ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಸಂದೇಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂಶನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ರ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಗನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಟೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಂಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ ತ್ರೀ ಐ ಫೈ ಐ ಸೆವೆನ್ ಐ ನೈನ್ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರು ಐ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಫೋಟೋಶಾಪು ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಐ ಫೈ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡೋಂಥವ್ರು ಹೆವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಹೆವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡೋಂಥವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ ಅಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಐ ಸೆವೆನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಐ ನೈನ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ತ್ರೀ ಐ ಫೈ ಐ ಸೆವೆನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಿವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಟೆನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ರ್ಯಾಮು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೀಡ್ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಐ ತ್ರೀ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಐ ಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಐ ಸೆವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ ಕೆ ರ್ಯಾಮ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಮ್ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜು ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದ್